Oluyor mu? Oluyor. Mesela bunu bu dediğime şey yapmayın. Anlattığım örneği teyit edici olarak bunu söylüyorum. Geç, bir sene geçen sene bizde eğitim olan bunu yazmazsanız sevinirim. Ee, geçen sene bir sene bizde eğitim gören bir çocuk bu sene okul açıldı. Birinci gün öğretmen ismini sordu. Yeni bir öğretmen tanışıyorsunuz da. O da dedi ki ismi diyelim ki işte e, Ahmet olsun. O da dedi ki Mahmut benim. Sınıf güldü ona. Gülüştüler falan. Her defasında bir şey soruyor. Çocuğun sırıklar böyle yapıyor. Hocam Mahmut cevap nasıl? Ya niye gidiyorsun? Ya, Mahmut çok esprili. Tabii öğretmen anladı. E, bize getirdi konuyu. Biz o gün attık öğrenci. O gün attık. Niye? Sen öğretmenlik mesleğinin otoritesi sınıfın içerisinde e, saygının düşecek bir şey yapamazsın. O gün attık. Yani yazmanın şundan dolayı rica ediyorum. E, mesela bu öğrencinin ailesi akşamdan birini aradı. Ya hocam öğretmeninden özür dilese e, olmaz mı dedi. Yani geri alamaz mıyız? E dedim ben geri almazsam siz özür dilemeyecek misiniz öğretmenden? Yani sizin çocuğun sonuçta her halükarda atılsa da atılmasa da öğretmenden özür dilemek zor. Ödül, özür dilemesi lazım. Şimdi aileler de bazı, bazı noktalarda şey. Hani e, toplum şu anda hepimiz biliyoruz ne boyutta olduğunu yani. Ha biz şimdi ne, ne yapıyoruz? Diyoruz ki ya et senin, benim, senin, et senin kemi benim teslim ediyor musun bu çocuğa? Evet tamam o zaman ya bu çocuk bizim kurallarımızda bunlar. E, eğitimle alakalı yapacağımız şeyler bunlar. E, biz burada oku hepsini o gün görüyorsan Öğretim kısmına geçtiğimizde, yani eğitimle alakalı daha çok şey anlatırım ama öğretim kısmına geçtiğimizde de şöyle bir şey var. Oraya girmeden bu oryantasyonla ilgili... İşte o öğretim ha, kısmını tamam. diyeceğim. Şimdi biz böyle her öğrenciyi, her öğrenciyi biz özellikle lise gruplarında, yani ortaokulda farklı, lisede farklı. Ortaokulda biraz böyle kamp ve okul tanıtma şeklinde oluyor. Öyle işte iki hafta okullar hiç açılmadan, onları hiç almadan... İki hafta ödevlendirme yapıyoruz arkadaşlar. Bakıyoruz ders çalışma performansı bizim istediğimiz gibi ise ortaokulda. Ailesine bilgi veriyoruz. Diyoruz ki bakın bu bizim istediğimiz gibi ya da değil. Bizde başarılı olur ya da olmaz. Ortaokulda bir de faktörler çok farklı. Nedir? Ortaokulda 8. sınıfta bir sınav var. 8. sınıfta kadar öğrenciyi her şekilde yetiştirirsiniz. Ama ve sadece 8. sınıfın senesinden sorumlusunuz. Yani altlardan belli başlı konulardan sorumlu oluyorsunuz. Şeyde, lisede öyle değil. Lisede 9. sınıftan da sınavda geliyor, 10. sınıftan da geliyor, 11'den de geliyor, 12'den de geliyor. Dolayısıyla burada şey yapmanız gerekiyor. Yani bütün hepsini bir anda toparlayabilmeniz gerekiyor. Bunun için de öğrencinin ciddi bir efor göstermesi gerekiyor. Kurallarla beraber. Şimdi biz ne yapıyoruz? Bizim her öğrenci için lisede bir aylık bir uyum dönemimiz var. Bütün öğrenciler bu bir aylık uyum dönemine girmek zorunda. Bir aylık uyum dönemi şu. Bizim kitap yazan e- Kurallarımız belli. Öğrencilere önce bunu anlatıyoruz. Diyoruz ki bir ay boyunca bizi deneyebilirsiniz. Bir ay boyunca aile bir, siz sorgulayabilirsiniz. Aile sorgulayabilir. Aynı zamanda bizim öğretmenlerimiz de sizi sorgulayabilir. Biz de sorgulayabiliriz. Kurallar doğrultusunda bir ay sonunda bizden memnunsanız bize evet size sorarız. Biz de devam etmek istiyor musunuz? Ee, siz dersiniz ki evet. Veliye, veliye sorarız. Öğren- evet devam et. Tamam o zaman şimdi artık şey başlar. Ee, bizim öğretmen arkadaşlarımız bir ay eğitim verdikleri ve sınıfında dersine girdikleri öğrencileri mülakata alırlar. Hangi sınıfdasın? 9B sınıfındasın. 9B'nin öğretmenleri dizilir ve bir aylık performansında size soru sorar. sorar. Onu ikna etmeniz lazım. O kendisi ikna olmuştur ama öğrenci de soruları sorar. 6 öğretmenden 5 tanesi evet derse kalır. 4 tanesi evet derse gider öğrenci. Bunu şundan, biz ona hiç karışmayız. Aman hocam bak çok öğrenci gönderiyorsunuz. Az sonra bak hiç hiç ona karışmayız ve öğretmenler bu konuda yetki yani hiç kesinlikle işte biraz sonra e, burada e, dilediğiniz öğretmene bunu sorabilirsiniz e, bizde çalışan. Ha bunu şundan dolayı yapıyoruz. Öğretmen bir kere veli bir ay boyunca bizi sorgulasın ikna olsun. E, öğrenci bir ay boyunca bizi görsün ikna olsun. Kurallarımız belli hiç farklı bir şey yok. Kitapta okudukları ne varsa o. Öğretmen bir ay boyunca öğrenciyi sorgulasın çünkü o bir ay daha sonra ona evet dedikten sonra onun başarısının hesabını ben öğretmene soruyorum artık. Şeye sormuyorum. Yani artık öğren- bana şimdi şey anlatamıyor yani ee, öğretmen. Ya işte bu ders dinlemiyor da işte bu şeydi de şöyleydi de böyleydi de bunun işte kapasitesi düşüktü de falan da yok öyle bir şey. Bunu evet dedin mi sen? Evet dedim. Evet dediysen. Ha, o yüzden o konuda da hiç şey yapmıyoruz. Tabii burada şu anda bizim e, 700 yakın öğrencimizin hepsi bu süreçten geçmiştir. Hepsi istisnasız. Dolayısıyla bu da bize şey getiriyor. Yani öğrenci şunu biliyor. Ya burası disiplinli. Öğretim anlamında da disiplinli, eğitim anlamında da disiplinli. Ve biz hani hiçbir şekilde hiçbir şeye taviz vermiyoruz. Mesela, e, mesela bizim okulumuza gelin, gün içi herhangi bir arayın beni, ya ben okulu gezmek istiyorum, serbest gezin. Ee, hiçbir öğrenciyi argo kelime kullanırken küfür falan geçtim, duyamazsınız.